Meus irmãos, nessa manhã nós vamos estar estudando a lição 2. Se você tem a sua revista, você pode abrir. Passei esses últimos dias quase que literalmente mergulhada em livros, textos, matérias, revistas. E eu confesso que foi bem cansativo, embora não fisicamente, que eu passei a maior parte do tempo sentada lendo, mas mentalmente foi bem cansativo. Esse é um tema que é muito caro para a igreja, um tema que tem sido de importância primordial para os nossos dias e um tema que eu preferia não estar falando aqui nessa manhã. Eu preferia não ter que estar falando sobre isso aqui hoje. Mas nós não podemos fechar os nossos olhos, precisamos nos levantar e nos posicionar. Fazermos alguma coisa. O, já está aí já, né, o material. Vamos fazer a leitura do texto bíblico básico, que está em Gênesis, capítulo 6, versículo 1 a 7. Se você tem a revista, já está aí na revista. Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus porque me arrependo de os haver feito. O nosso textual está em Lucas, capítulo 17, versículo 26, que diz assim, E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, Te glorificamos e Te pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo nesse momento. Senhor, essas não são meramente palavras de persuasão, mas aqui está a Tua Palavra. E eu te peço que o fogo do Teu Espírito Santo venha arder nos nossos corações nessa manhã, nos trazendo entendimento para conceitos tão difíceis, porque o homem mergulhado no pecado complica aquilo que o Senhor criou com tanta simplicidade. Mas eu te peço que saiamos daqui com a nossa mente aberta, com os nossos olhos espirituais iluminados, e que possamos fazer a diferença, Senhor, neste mundo, cada dia mais, a partir de hoje. No nome de Jesus, nós te glorificamos. Amém. Eu gostaria de fazer algumas considerações básicas. A primeira consideração é que, embora eu vá apresentar aqui alguns conceitos humanos e filosóficos, a Bíblia é o nosso método, a Bíblia é o nosso caminho, é o caminho que nos leva ao verdadeiro conhecimento. Ela é a verdade, a palavra de Deus. E eu gostaria também de me posicionar no meu lugar de fala. Né? Eu vou usar aqui muitas expressões que estão sendo corriqueiras. Né? O meu lugar de fala é de uma mulher de Deus, esposa e mãe, serva de Jesus Cristo. Então, eu venho falar hoje aqui como uma mulher que crê na Bíblia e crê que a Bíblia é a regra de fé para tudo que eu vou fazer na vida, para os meus pensamentos, para os meus sentimentos e para as minhas ações. Então, eu não venho falar em nome de ciência humana nenhuma. Eu venho falar em nome da Bíblia, da palavra de Deus, em nome desses ensinamentos que eu considero como regra para a minha vida. 
É, eu gostaria também de dizer que, em terras de estudos filosóficos, a gente precisa aprender a falar o idioma deles. Nós somos completamente estranhos, nós somos estrangeiros nessas terras. Eu lembro que, há uns anos atrás, o meu esposo esteve na, na Rússia, e ele era bem novinho, e ele falou da aflição que ele passou naquele lugar, porque nem o alfabeto deles é igual ao nosso. E as pessoas lá, naquela época, o meu esposo fala inglês, mas lá o pessoal não queria falar inglês. Então, era só na linguagem corporal, nos gestos, né? sinal de fumaça, chorar, implorar. Né? E eu lembro dele falando do alívio dele, quando naquela terra estrangeira, onde tudo era esquisito, tudo era estranho, ele com fome, procurando um lugar para comer, o que, que ele viu? Dois arcos amarelos formando a letra M. Você que sabe o que, que é isso? Os adolescentes sabem o que, que é isso? Né? Os pais deixam um monte de dinheiro lá, né? No fim de semana, não é não? Então, no meio daquele estrangeirismo todo, ele viu algo que era familiar. Algo que ele conseguia entender. Então, ele falou, de fome eu já não morro mais, né? Já sei aonde eu posso ir. Então, aqui, aquilo que se tornou familiar, inteligível, algo que ele viu e conseguiu compreender, pode direcionar, pode dar uma direção para ele. Então... A, o nosso modo de falar, nesse campo filosófico, científico, é inadequado. Então, quando a gente vai conversar com eles, assim como para me estabelecer na Rússia, eu preciso aprender o russo, eu também preciso aprender a forma, os códigos, os sinais que eles usam para se comunicar, para que eu me faça entender na minha, no meu contraponto. E eu não preciso ter medo de estudar, eu não preciso ter medo de me aprofundar na forma como eles pensam. Porque o fato de eu aprender russo não vai me tornar russa. O fato de eu aprender um idioma estrangeiro não significa que eu assimilei aquela cultura, que eu assimilei e que eu ganhei aquela naturalidade. Então, a gente precisa superar essa negligência da gente achar que a gente já sabe tudo, que a gente não precisa estudar, que desprezar o conteúdo científico, porque enquanto a gente está desprezando, eles estão estudando, eles estão se aprofundando e estão dominando áreas que nós, que temos a presença do Senhor Jesus, nós precisamos dominar. Porque a palavra de Deus diz que nós não fomos colocados por cauda, nós não seremos guiados por nada, nós seremos cabeça. Nós fomos colocados na terra para liderar. E a gente precisa superar esse medo também, né? Às vezes eu vejo é, as pessoas preocupadas. Ah, será que eu faço uma faculdade, sei lá, de psicologia? Ah, eu tenho medo de entrar na faculdade e me desviar. Não, nada pode mover você da sua fé, meu irmão. A fé é o firme fundamento. Às vezes, a gente, para os mais jovens, os adolescentes, que daqui a pouco vão estar entrando na faculdade, vão estar encarando essa realidade, ai, mas eu estou escutando coisa que eu nunca ouvi na vida. Uma vez, um amigo me deu uma palavra e eu guardei. Ele disse, olha, a fé não é a ausência de dúvida. A fé é a certeza, apesar da dúvida. Veio algo para me combater, veio algo para me fazer titubear, mas eu sou tão firme que eu venço a dúvida. Isso é fé. Então, perdendo o medo e superando a negligência, hoje a gente vai entrar a fundo. O que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero é um termo que designa um conjunto de ideias e concepções que apresentam o gênero como uma construção social, que não é determinada pela anatomia e nem é atrelada ao sexo Biológico. Eu ainda vou explicar bastante isso aqui. A oposição rechaça esse rótulo e alega que os conservadores, ao defenderem a congruência natural entre sexo e gênero, o fazem sem base científica. Vocês vão ver que tudo para eles, eles querem falar o quê? Ciência. Não, porque a ciência está dizendo. Só que esse, esse, essa vanglória da ciência 
que a gente vê muitas vezes eles falando, que eu tenho base para falar isso, muitas vezes é, é, é usado conforme a conveniência. Né? Porque o, o, algo que é comprovado científico aqui, quando é para o meu lado, não, não, isso aí não vale, a gente muda o argumento. Né? Mas aqui está indo na minha direção, então, então é válido. Mas, na verdade, eles, eles desprezam o conteúdo científico assim, descaradamente. Né? E eles dizem que a gente interpreta equivocadamente os conceitos de ideologia e de gênero. Por que, que eles acham um absurdo a gente usar o termo ideologia de gênero? Né? É, você não vai ver ninguém é, que defende esses termos usando esse termo ideologia de gênero. Eles não usam esse termo. Para eles, o que, que é isso, ideologia de gênero? Porque ideologia é um termo que é usado pejorativamente. É um termo que é usado para caracterizar a disseminação enganosa de uma ideia que jamais seria tida como normal. Então, o que, que a gente faz? A gente pega a ideia que a gente quer propagar, mas a gente sabe que se a gente disser exatamente o que é essa ideia, o que ela se propõe, o pessoal vai resistir, não vai pegar. Então, a gente apresenta a mesma ideia, só que agora com uma roupa nova que vai aumentar a aceitação das pessoas. Então, ideologia, para a gente, a gente pensa que é somente um conjunto de ideias, mas ideologia é um conceito que foi, inclusive, é, apropriado por Marx. E esse conceito ele tem um sentido pejorativo nesse uso. Ele chama, dizer que alguém tem uma ideologia é a mesma coisa que chamar alguém de embusteiro, de enganador. E o que, que eles vão dizer? que essas ideias que são repaginadas, que ganham essa roupinha nova, essa cara de bondade, que aí elas vão se tornar aceitas mais facilmente, elas vão viralizar de maneira crítica, porque as pessoas não pensam, elas não vão procurar nos livros para ver se aquilo dali é verdade mesmo. O pessoal já conta que nós só lemos a primeira frase da matéria, vocês estão vendo isso por aí? O pessoal compartilha a coisa sem ler, sem saber o que está compartilhando. Você vai ver um, um enunciado, vende-se um carro vermelho. No comentário vai estar tá lá, qual é a cor do carro? O que, que é vermelho? Mas está escrito logo de cara, você não leu? E a gente vai compartilhando e essas coisas vão se espalhando. Eles já contam com essa falsa de falta de senso crítico. E eles têm por objetivo, segundo eles, né, atender interesses de classes. Então, é por isso que eles dizem que ideologia é um termo que não se aplica a eles, porque, na verdade, eles não se consideram classe dominante. Ora, se uma ideologia é para atender o interesse de uma classe dominante, né, nós somos o quê? Minorias. É como eles se denominam. É, agora eu vou lançar mais alguns conceitos, então a gente já viu que ideologia é esse conjunto de ideias que vem com uma roupinha nova, porque se eu mandar para o pessoal como ela é, o pessoal vai se assustar, se eu disser que quero desconstruir a família, desconstruir a noção de família, desconstruir a heteronormatividade, o pessoal vai, opa, não, mas se eu disser que eu quero só o amor, eu quero que as pessoas sejam livres para amar, eu quero que as pessoas sejam livres, né? Já vem, ó, oh, que bonito, você até já até amoleceu, né, o coração para ouvir, né? É, vamos agora falar sobre ideologia, propaganda e paradigma. O que, que é propaganda? Propaganda é o meio de propagar de espalhar aquela ideia. É a forma como eu vou fazer isso acontecer. É, por que, que a gente está fazendo aqui essa separação? Porque muitas vezes nos nossos dias, nós nos encontramos lutando contra a propaganda. Em vez de atacarmos a ideologia. Propaganda, ela se refere a um erro a respeito de verdades, de fatos. Então, quando uma propaganda é enganosa, a gente logo vê. Quer um exemplo disso? 
Eu botei aqui, ó, uma falsa comunicação em campanha política. Né? E na época de campanha, você vai ver o candidato ou a candidata é, de, é, tomado por um surto cristão, assim, um sentimento avassalador cristão, e ele vai para a missa, ela vai para a missa, né? ela toma hoxa, mas o pessoal está vendo que é o o estilo de vida dele e dela não é aquilo. Aí, no, na saída da missa, chega uma pessoa e fala assim, você não devia estar tomando hoxa, você não tem comunhão, você não comunga com a igreja. Pronto, caiu a propaganda. Porque é um fato, é, é uma coisa que acontece, dá para ver se é verdade ou não. Então, propaganda, você derruba fácil. Ideologia, não. Ide ideologia, mesmo que cesse a propaganda da ideologia, ela continua atuando na sociedade. Você derruba mil propagandas e a ideologia não cai. Porque a ideologia não é baseada em fatos. A ideologia é baseada em ideias, são coisas abstratas. Então, eu dizer que é mentira que aquilo dali aconteceu, porque tem, hoje em dia, então, com câmera, o pessoal filmando tudo, dá para ver se é verdade ou se não é, quando é baseado em fatos. Mas em ideias, aí, aí vamos lançar a ideologia. Igualdade é o mesmo que justiça. Joguei. E aí? Como é que eu provo que igualdade não é a mesma coisa que justiça? Só batendo boca. Ah, mas eu não penso assim. Aí vem o outro e diz que não pensa. E a frase está rolando. Igualdade é o mesmo que justiça. E a gente está propagando isso. Derruba um milhão de propagandas, mas a ideia é difícil de ser derrubada. A ideia é uma arma poderosíssima. Satanás já sabe que o conflito armado não leva a lugar algum. Então, ele domina o campo que nós deveríamos estar dominando. Ele aprendeu a usar, ele, as pessoas começaram a aprender a usar a ideia como arma. Não mais revólveres. A, a, a arma mais poderosa dos nossos dias não são, não são as armas nucleares, são as armas ideológicas. Que elas se entranham na mente das pessoas e é difícil fazer as pessoas mudarem de comportamento. Então, a gente tem que aprender que a nossa luta é contra ideias. E parar de perder tempo com propaganda. Aí você vai ver um milhão de gente, de pessoas querendo combater propaganda. Aí você vai ver uns vídeos o quê? É, fulano humilha cicrano no debate. Aí você vai lá ver o vídeo que você vai ver quem foi humilhado, né? Que humilhação foi essa? Fulano destrói cicrano, acabou. Ele não mudou de ideia, ninguém destruiu ninguém não, ninguém humilhou ninguém não. Ele não vai deixar de mudar de ideia, ele não vai mudar o pensamento dele. E é isso que a gente precisa entender, que a gente não precisa entrar em debates infrutíferos. Eu não estou dizendo que a gente não deva debater. Eu estou dizendo que a gente não deve entrar em debates infrutíferos. E aí a gente vai continuar falando de paradigmas. Por quê? Ideologias se utilizam de propaganda para desconstruir Paradigmas. E o que é um paradigma? É um modelo ou padrão que serve de exemplo a ser seguido. Esse é um conceito que foi é, vinculado por Thomas Kuhn, que era um cientista. Na prática dele, científica, é, e tem a ver com o seguinte, uma descoberta científica que é reconhecida pela comunidade, que serviu para solucionar um problema da época... Essa descoberta, reconhecidamente, passa a se tornar um método, um, um, um meio para resolver os outros problemas. Então, esse é um conceito emprestado da ciência para a filosofia também, que se refere a um modelo de atuação, ao padrão de uma época. Eles vão influenciar as atitudes, atitudes e, o que é atitude? É um conjunto de pensamento, sentimento e ação. Isso é atitude. Atitude não é só comportamento. Atitude é um, é um conjunto. E vão influenciar também os hábitos das pessoas. Então, o paradigma, ele é o quê? Um padrão 
de comportamento, é o padrão vigente para aquela época. Tem caráter permanente, eles são difíceis de serem superados e podem ser apenas substituídos. Então, um paradigma só é derrubado por outro paradigma, que foi reconhecido como melhor do que aquele que caiu. São soluções reconhecidas para os dilemas de uma época que respondem aos anseios das pessoas e que passam a ser adotadas como modelos de atuação. Então, vamos de uma maneira prática, para quem precisa de coisa prática para entender. É, quando, quando eu era criança e que eu via alguém comendo ovo frito, dava dó no coração, dava dor. Porque ali estava a imagem do colesterol. Porque quando eu era criança, dizia-se que o ovo era um vilão. Comer ovo frito, você, quer, você vai morrer. Você vai ter problema de coração, você vai ficar hipertenso. Né? Hoje, o que, que é o ovo? Um super alimento. Mudou o paradigma. Hoje é o seguinte, pode comer ovo, não tem problema. O ovo é considerado o segundo melhor alimento do mundo, só perde para o leite materno. Aí você vê, poxa, mas quando eu era criança eu não podia comer ovo, agora pode? Por quê? O paradigma mudou. E sabe-se lá se você hoje comendo ovo feliz da vida, daqui a 10 anos vão dizer, não, para de comer de novo porque é ruim. Outro, outro exemplo de, de paradigma, vamos trazer um exemplo aqui do nosso contexto? A Assembleia de Deus, alguns anos atrás, os homens usavam chapéu. Era o paradigma, era o modelo de atuação. Né? Aí veio um, um senhorzinho chamado Gilberto Malafaia e começou a falar contra a gente. que é isso? Para que chapéu? Né? E o paradigma caiu. Né? O pessoal diz, é melhor ir mesmo para a igreja sem chapéu. Para que chapéu? Né? É, um exemplo dos nossos dias fresquinho. Saiu agora no jornal essa semana. Acerca da microcefalia. Vocês lembram da época do Zika vírus? Quantas mães foram aconselhadas a tirarem os seus bebês porque tiveram zika vírus na gravidez? Porque essa criança vai nascer com microcefalia, essa criança não vai ter chance. Sabe o que, que descobriram agora? Um estudo descobriu. Duas crianças tiveram as sequelas neurológicas da microcefalia totalmente revertidas. Algo que era tido como impossível, improvável. Duas crianças foram completamente é, é, curadas das sequelas neurológicas, vão ter uma vida normal. Aí eu pergunto para você, as nossas ações devem ser baseadas em quê? Em paradigmas que sobem e caem ou em princípios que são imutáveis? Dá para dizer, não, eu acredito nisso porque a ciência está dizendo. Ciência, meus irmãos, não é a verdade. Ciência é a busca pela verdade. Ciência é esse ato de buscar a verdade, de estudar. Porque quando você, uma, uma coisa já é tida como verdade, não precisa mais estudar. Vai estudar o quê? Não precisa provar mais nada. Então, eu não posso basear e ir pelos ares da ciência. Eu preciso me basear em princípios imutáveis. Como, por exemplo, o direito à vida. Isso é um princípio imutável. Então, agora a gente vai procurar entender. Tá bom, Tatiana, o paradigma ele é um modelo de atuação que serve para um, uma época, ele vem para solucionar os problemas, vem para responder os anseios das pessoas... E ele funciona até que outro melhor se levante. Mas, vem cá, como é que forma o paradigma? Como é que uma coisa chega a ser modelo para alguma coisa? Para outra coisa, né? E aí a gente vai falar um outro conceito aqui. Irmãos, eu peço perdão por todo conceito, mas não tem como falar assim. Isso aqui eu estou dando as bases da ideologia de gênero. A ideologia de gênero está toda baseada nesses conceitos, tá? É... Eu vou falar hoje sobre uma palavra chamada Zeitgeist, é uma palavra alemã que significa espírito da época. 
é um conceito de um filósofo alemão chamado Hegel, e ele fala do clima intelectual que rege um tempo. E esse clima independe da cultura de cada nação. Independe da cultura. É uma coisa que atravessa o mundo todo. É o chamado o espírito da época. O clima, é a atmosfera. O, o espírito da época é o quê? É aquilo que vai ditar o que você lê, o que, como a gente pensa... O que, que se discute aqui? O que, que é moda? É o espírito da época. Então, para vocês verem, o é que, que, que significa dizer que ele independe de, da cultura e de cada nação? Você vai ver é, o Brasil colonial, um país tropical, quente. Você vai ver nos quadros antigos e nas fotos antigas as mulheres vestidas como? com aqueles vestidões, igualzinho na Europa. Você vai ver os homens de fraque e chapéu, assim como na Europa, e assim como nos países da Ásia também. Então, para a gente, é uma tortura ficar com aquele fraco. Imagina você, uma, uma mulher, no Brasil antigo, toda né, com aqueles vestidos, com, aquela, com aquelas coisas que apertava, mas é porque o espírito da época dizia que aquilo era para era ser usado. Então, perpassa culturas, perpassa as nações. É o espírito da época que vai dizer o que, que a gente está discutindo. Por que, que a gente está discutindo ideologia de gênero aqui hoje? Porque o espírito da época está aberto para ideologia de gênero. O é que, que, que é esse espírito da época, Tatiana? Como é que é esse clima intelectual? Como é que é essa atmosfera? Tem a ver com a, essas perguntas. O que, que as pessoas estão precisando? O que, que as pessoas precisam? O que, que elas querem ouvir? O, o, o espírito da época é esse clima que vai decidir que discurso pega e que discurso não pega. Que, quais são as inquietações das pessoas? E a palavra de Deus diz que nos últimos dias, as pessoas teriam comichões nos ouvidos para não darem ouvidos à palavra de Deus. O espírito da época, ele repele a palavra de Deus. Para deixar bem claro o que, que é isso, eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos. 2 Coríntios 4,4 diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Este século, espírito da época. Efésios 6,12 diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, é o espírito da época. Olha aqui, ó, os príncipes das trevas deste século. Segunda Tessalonicenses 2, você pode ler depois em casa, do versículo 3 ao versículo 12, ele vai dizer o seguinte, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, observe, e se manifeste, por quê? Porque já está, já está operando, Olha o versículo 7 diz, porque já o mistério da injustiça opera. É o que opera no mundo. Versículo 9 diz que a vinda desse iníquo, a vinda do anticristo, desse que vai operar o mistério da iniquidade, é segundo a eficácia de Satanás. E com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha que triste agora. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Esse é o espírito da época. Aí você diz assim, mas... 
como é que eu agora... Tá, eu já entendi o paradigma, já entendi como forma o paradigma. E como é que forma o espírito da época? Aí a gente vai ter que fazer uma coisa muito básica. A gente vai ter que ir lá para onde o espírito da época mudou. Lá para o Éden. Vamos passar para o próximo? Depois que o homem pecou, o clima intelectual, o clima da época, a atmosfera espiritual de toda uma era mudou. Porque o mundo passou a jazer no maligno. Então agora eu quero demonstrar para vocês que não tem nada de novo. Desde o Éden é a mesma coisa. O diabo usa as mesmas armas. É ideologia, propaganda e desconstrução de paradigmas. Ideologia, propaganda da ideologia e desconstrução de paradigmas. É, são, são as mesmas armas. Só vai mudando de roupa. A antiga serpente, da antiga serpente ao mundo pós-moderno. A gente diz assim, ah, a ideologia de gênero, ela reflete os conceitos da pós-modernidade, mas a pós-modernidade reflete os conceitos de Satanás, que foram implantados lá no Éden. Então, a gente vai ver como é que não mudou nada, a gente vai ver como é que é a mesma coisa. E que a gente, muitas vezes, fica tentando combater a roupagem nova. Mas se a gente entender como é o princípio dele, como é que ele funciona, como é que ele age, a gente vai ter mais vitória. Lá no Éden, eu fiz aqui o, o, a tabelinha azul. Isso. Eu fiz uma análise do discurso da serpente. Eu procurei fazer uma análise do discurso da serpente naquela conversa que ela teve com Eva. Eu não vou apresentar tudo Hoje, eu vou apresentar só, só a metade da conversa. Só nessa metade aqui, vocês já vão ver que vocês vão ouvir coisas que parece que é agora, parece que saiu agora no jornal. Mas, ó, é coisa da antiga serpente. É coisa lá de trás. O versículo lá de Gênesis capítulo 3, ele começa dizendo assim, ó, perguntou a mulher, quem perguntou a mulher? A serpente. Perguntou a mulher, aí você fala assim, mas aqui a serpente não falou nada, só está dizendo que ela perguntou. Verdade, mas aqui ela já está quebrando princípios. Porque quando ela pergunta à mulher, ela se dirige à mulher, o que, que ela faz? Ela despreza a liderança do homem. A serpente, ela era um animal selvático. A Bíblia diz que ela era o mais astuto dos animais selváticos. O que é o animal selvático? É aquele animal que tem que ficar lá no campo, lá fora. Qual foi o problema? Como é que um animal selvático que tem que ficar no campo, o que ele estava fazendo dentro do jardim? Não era animal doméstico? O que, que era o jardim? Era a casa deles. Era o lugar onde eles moravam, era o lar deles. Não era para a serpente entrar ali, porque ali não era o lugar dela. E isso traz uma lição para nós, que eu não posso deixar de, de falar, é que a gente precisa parar de tratar como doméstico aquilo que é selvagem. A gente tem que parar de colocar dentro da nossa casa coisa que tem que ficar lá fora. Né? Não dá para deixar passar, não. Eu não consigo entender como é que ela tinha tanta intimidade para entrar dentro da casa. Tudo me leva a crer que aquilo dali era uma relação de amizade. E tem base bíblica para isso, porque lá na frente Deus diz, eu vou botar inimizade entre você e a mulher. Se vai botar inimizade, é porque tinha amizade. Como é que um animal, um dinossauro vai entrar dentro da minha casa? Não tem como. É que a cobra vai ficar dentro da minha casa? Não tem como. O negócio foi se chegando, foi se chegando, foi se chegando, até que ela sentou no sofá do Éden e pôde conversar livremente com a mulher. Então, ali, logo ali, nesse movimento de falar com a mulher, ela já lança uma ideologia, que é a desconstrução do patriarcado. Já ouviram falar de patriarcado? Quem já escutou essa... 
é, vamos derrubar o patriarcado. O que, que é o patriarcado? É um modelo de sociedade onde homens adultos assumem posições de liderança. Quando ela se, ela, ela se dirige à mulher para perguntar alguma coisa para a mulher, e detalhe, ela não estava falando de... E você viu qual é, a, qual é a cor da estação? Ô, Eva, eu estou aqui na dúvida. Qual é a cor do inverno, hein? Qual é a cor da moda no inverno? Não, ela não estava perguntando coisa boba. Ela ia falar de uma coisa estrutural daquela casa. Então, se ela queria fazer alguma coisa, ela tinha que chamar o Adão para conversar com o Adão. Mas ela se dirige à mulher, quebrando o princípio da liderança masculina. Então, a ideologia é o quê? É o que? É o quê? Desconstrução do patriarcado. Não parece uma coisa legal? Que, por, que, por que essa opressão feminina? Vamos libertar as mulheres da força do patriarcado, não é bonito? Qual o engano? A liderança do homem é dispensável. Eu não preciso falar com o homem. Nessas minhas pesquisas, eu vi um título de um trabalho que dizia assim, precisamos mesmo falar com os homens? Eu preciso mesmo perguntar para o homem? Eu não preciso perguntar. Qual é a propaganda? Você é capaz de decidir por você mesmo. Você é dona das suas escolhas. A propaganda não é bonita? Você é dona da sua escolha. Você sabe o que é melhor para você. Você tem intuição. Qual é o paradigma a ser quebrado? A autoridade da palavra de Deus. Por quê? O que é autoridade? É o direito de se fazer obedecer. É o direito de ter a sua palavra respeitada. E qual foi a palavra de Deus? Homem primeiro. Quando Paulo vai falar lá na frente sobre a submissão da mulher ao seu esposo no casamento, ele vai dizer, as pessoas falam, mas por quê? Por que a mulher tem que ser submissa ao homem? Paulo diz, porque o homem foi criado primeiro. Foi Deus que falou. É um princípio inegociável. O homem chegou primeiro. O homem foi criado primeiro, depois foi formado primeiro e depois foi formada a mulher. É ordem estabelecida por Deus. Então, a, a serpente vem quebrando, procurando quebrar a autoridade da palavra de Deus. Como é que ela faz um paradigma novo? Inverte. Mulher primeiro. Fala primeiro com ela. Mulher no comando. Inversão de papéis. Vamos para o próximo. Aí ela continua. Foi isto mesmo que Deus disse? Qual é a ideologia que ela lança ali no Éden? Pluralismo de ideias. É um princípio do mundo pós-moderno. Pluralismo de ideias. A verdade não é única. Eu tenho o direito de falar o que eu penso. Eu tenho o direito de falar o que eu penso. Engano. A verdade não é externa. Ela está dentro de você. Só que a verdade, meus irmãos, ela não está dentro de mim. A verdade é independente de mim. Eu dizendo que é verdade ou não, ela continua sendo verdade. Eu crendo nessa palavra ou não, ela continua sendo verdade. A verdade não é uma ideia que eu tenho a respeito da realidade. A verdade é uma pessoa. É Jesus Cristo. É a palavra de Deus, é o verbo de Deus, é a, é a palavra em ação. A verdade não vai mudar porque eu acho que ela tem que mudar. Só que aqui a gente vê uma inversão. A verdade está dentro de você. Então, o que, que vai dizer o que, que é verdade ou não? O seu sentimento. Irmãos, aqui está o verdadeiro espírito de sensualidade. Isso é espírito de sensualidade. A gente acha que o espírito de sensualidade está só ligado a sexo. Não, o espírito de sensualidade tem a ver com senso. Sensualidade é sentimento, agir pelo sentimento. Ser levado por sensações e não por princípios e não por verdade. Qual é a propaganda? Quem nunca escutou isso em alguma música, algum livro? Siga o seu... Coração, siga o seu coração, seu coração está mandando? Vai. Seu coração está dizendo para não ir? Não vai. E a gente, agora vamos cortar para o nosso lado aqui também? Será que essas ideologias estão dominando as nossas mentes, os nossos corações, nós cristãos? Será que a gente está sendo guiado por sentimento? Dia desses aqui, um pregador falou, se eu estou sentindo, eu vou para a igreja. 
Se eu não estou sentindo, eu não vou. Se eu estou sentindo, eu participo. Se eu não estou sentindo, eu não participo. Se eu estou me sentindo mal, eu não vou. Se eu estou me sentindo bem, eu vou. A gente não pode ser guiado pelo que sente. A gente precisa ser guiado por princípio, por verdade. Qual é a verdade? É que Deus quer que eu continue. Deus não quer que eu pare. Então, eu não vou parar, mesmo que eu esteja sentindo vontade de parar. Eu preciso ter isso muito bem firmado na minha mente. Porque senão a gente não alcança alvo nenhum. Paradigma ser quebrado é a autenticidade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é digna de toda aceitação. Se a verdade está dentro de mim, eu posso não reconhecer como autêntico o que Deus diz. E qual é o novo paradigma? É a relativização. Vamos relativizar tudo? A verdade é relativa. Olha, o que é verdade para você não é para mim. Fica aí no seu canto que eu fico no meu. Leva a vida que você quiser, que eu levo a vida que eu quiser. Próximo aqui, olha. Não comam de nenhum fruto. Foi isso que a serpente disse. Não foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de fruto nenhum? Essa aqui foi a primeira fake news da história. A primeira fake news. Satanás botou lá no jornal. Extra, extra, extra. Deus disse que Adão e Eva não podem comer de nenhum fruto. Que a Eva derrubou a fake news. Está vendo como é que é fácil derrubar? Não, não foi assim que Deus disse. Deus disse que a gente pode comer de tudo, menos desse aqui. Só que com a, é, com, por que, que você acha que ela era bobinha? Por que, que ela lançou isso? É, Deus falou, né, para não comer de nenhum, né? Nenhum, né? Ela estava jogando verde, irmão, para colher o quê? Maduro. Qual é a ideologia? Religião é prisão, é invenção, é fantasia. Isso é um princípio materialista. Você vai ver o Marx falando isso aqui. A religião é o ópio do povo. Religião é uma fantasia sobre céu que as pessoas inventaram. Por quê? Olha o engano. Deus tem prazer em interditar o seu desejo. Olha, Deus cria coisas para dizer para você não fazer. Deus coloca coisas, instintos em você, para você não poder satisfazer. Esse é um engano. Então, se é assim, não tem prazer na lei de Deus. Não há prazer em servir a Deus. Servir a Deus é uma coisa ruim, é uma coisa sofrida, é uma coisa difícil. Vocês, vocês já, já ouviram, viram gente falando assim? Ai, é difícil, é sofrimento, eu não consigo fazer nada. Mas o Espírito Santo serve para quê? Para me ajudar na minha fraqueza. Para tornar a minha caminhada com Deus prazerosa. Porque ninguém te forçou a estar aqui na escola bíblica. Você veio porque isso te dá prazer. Você veio porque o seu prazer está na lei do Senhor. Se a gente vai assim, ai, eu vou, ai, não queria estar lá na... Precisa de mais óleo. Precisa de mais fogo. Precisa buscar mais a presença do Espírito para o Senhor restaurar o prazer na lei dEle na sua vida. Qual é a propaganda? Meu corpo, minhas regras. Quem já escutou isso? A boca é minha. A mão é minha. Então, por que alguém vai dizer que eu não vou comer? A boca é minha, eu como o que eu quiser. Que, oh, qual é o paradigma que está sendo quebrado? A eficácia da palavra de Deus. O que é eficácia? É a segurança de que eu vou ter um bom resultado. Se Deus disse para não comer, é porque vai ter um bom resultado. Se eu não comer, eu vou me dar bem. Se eu comer, eu vou me dar mal. Então, quando ela fala assim, ó. Deus tem prazer em interditar o seu desejo. Eu já, poxa, será que Deus quer o meu bem mesmo? Será que isso é bom para mim mesmo? E qual é o novo paradigma que ela traz? É proibido proibir. Experimenta tudo, até o que é proibido. Por quê? Proibição é coisa de fanatismo, é coisa de gente fanática, é religião, não serve para nada. Se libera, se joga, enfia o pé na jaca, faz o que você quiser. Vamos para o próximo. Essas são as bases pra, da antiga serpente para a ideologia de gênero. Agora a gente vai falar... Agora, irmão, se segura, porque o negócio vai ficar pior. Você achou que estava ruim? Vai ficar pior. A ideologia de gênero vai dizer o seguinte, olha, sexo é diferente de gênero, que é diferente de identidade de gênero, 
que é diferente de orientação sexual. Por que, que a gente tem que falar isso aqui? Tem muito pai, muita mãe que não está tendo, é, não está entendendo isso aqui. Então, às vezes, a gente recebe alguém para conversar e a gente tenta explicar que não é porque alguém diz que é homossexual que ele não se veja como homem. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu vou explicar cada conceito aqui. Vamos lá. Sexo é anatomia. Quando a gente nasce, tá lá. Né, gente? Vocês entenderam, né? <risos> Vê na ultrassom. Se tiver um negocinho lá para fora, né? É um menino. Se tiver, se não tiver, o quê? Menina. Tem ultra que erra. É. Mas no, no nascimento dá para ver. Só que tem pessoas que não têm ainda nem mesmo a sua anatomia muito bem constatada. Pessoas que têm anomalias genéticas, têm problemas de malformação dos órgãos genitais. Então, essas pessoas, para o movimento, elas são chamadas de intersexuais. São pessoas que não têm o sexo biológico definido pela anatomia, por uma questão cor física mesmo. Gênero é a dimensão fundamental com a qual as crianças se identificam e influencia a maneira como os outros reagem a elas. Ela é, por si, só um componente da identidade. O gênero é uma das, das é, constâncias da personalidade. Tem temperamento, tem a identidade e o gênero. O gênero ele já define uma identidade para mim por si só, porque quando eu nasço e digo, é menina, quando falou que é menina... Vai, isso alimenta uma série de expectativas de comportamento ao meu respeito. Já tem um plano traçado para mim. Então, geralmente, o quarto vai ser rosa, vai ser lilás, vai ser de cupcake, vai ser de sei lá o quê, de florzinha, né? Porque disse que é menina, porque são esses comportamentos que são associados ao gênero feminino. A identidade de gênero, essa... essa esse conceito eu peguei do PL 5002-2013, da autoria de Jean Willis e Érica Cocai. É a forma como eles é, é, conceituam identidade de gênero. Vivência interna e individual do gênero, tal como cada pessoa o sente. O que, que a gente acabou de falar? Verdade interna. Eu sinto que é, então é a qual pode corresponder ou não com o sexo atribuído após o nascimento, incluindo a vivência pessoal do corpo. E a orientação sexual é a direção da afetividade. Tem a ver com, eu sinto atração sexual por pessoas do mesmo sexo ou por pessoas do sexo oposto. Né? Tem a ver com o amor erótico, tem a ver com a afetividade. E agora a gente vai entrar no... Pode passar para o próximo? Todos esses conceitos estão dentro da chamada teoria queer. Eu botei aí, teoria queer, a tal ideologia de gênero, esse tal aí, porque eu fiz uma alusão à fala da Judith Butler, que é, nós, nós dizemos, nós, no nosso vocabulário, nós dizemos que a Judith Butler é a precursora da ideologia de gênero. É atribuída a ela. Só que lembra que eu falei que ideologia de gênero é um termo estranho para eles? Eles não falam. Eles não falam ideologia de gênero, é teoria queer. Então, quando você quer conversar com esse pessoal, não fale ideologia de gênero, fala teoria queer, que aí não vai ter, ter para onde escapar. Eles vão saber exatamente do que você está falando. Eles vão saber, o enquadre vai ser bem melhor. Acabou, vai, vai acabar com as conversinhas de ideologia. Pra, não, isso não é ideologia. porque Não, vamos falar do foco, vamos falar do assunto. É teoria queer. Né? Porque quando ela esteve aqui no Brasil, é, teve um movimento com abaixo-assinado para impedir a palestra dela no Brasil. Não sei se vocês lembram disso. E ali na palestra ela disse assim, olha, estão falando por aí sobre uma tal de ideologia de gênero que, aliás, criticam dizendo ser criação do diabo. Se você diz para uma menina que se ela nasceu mulher, tem de continuar mulher, e que ela tem de ser heterossexual, 
e que então terá de se casar com um homem, ter filhos com ele e criar uma família também hétero? Olha o que ela diz. Isso sim é ideologia de gênero. Sabe o que ela está dizendo? Enganadores são vocês. Eu falo a verdade. Eu falo a verdade que o que vocês creem é mentira. Vocês estão enganando as pessoas achando que é só isso. Ela diz, isso é que é ideologia de gênero. Para ela não, é teoria queer. Então o que é o queer? É a letra Q da sigla LGBTQI+. Ainda, ainda tinha mais coisa para botar aí, mas boto mais em que... Então queer é uma palavra que significa bizarro, estranho, excêntrico. Confirma? Aperta o verde, confirma? <risos> e que no final do século XIX, passou a designar pejorativamente os homossexuais. Não só os homossexuais, qualquer um que se, enquadra, se enquadrasse em bizarro, estranho e excêntrico. Né? Essa teoria foi abordada por Judith Butler em seu livro Problemas de Gênero, publicado em 1990. Nossa, 1990! Tem tempo, hein? Tem tempo que esse pessoal está falando, tem tempo que esse pessoal está estudando. E a gente está acordando... Agora. A gente está sabendo agora. Essa, é, segundo Butler, gente, é, é, é muito desintegrador. Corpo e mente são a mesma coisa. Um filósofo chamado René Descartes, ele vai dizer que corpo e mente são dis, dissociados. Um pode influenciar o outro, mas eles são dissociados. A descoberta de Descartes, é, favorecer o progresso da ciência. Porque aquilo, o corpo que era visto como sagrado, como ele era visto uma coisa só com a alma, não podia mexer no corpo, não podia abrir o corpo. Então, ah, se eles são dissociados, o corpo está ali na terra, embaixo da terra, a alma foi embora, não tem problema. Então, isso é, 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 foi o que se chama de uma visão mecanicista do corpo. O corpo ele é só uma máquina. Depois que a alma saiu, não tem problema, é só uma máquina que parou de funcionar, pode mexer. A, a Judith Butler ainda vai dizer o seguinte, não, co corpo e mente são as, são as mesmas, é, corpo e gênero são a mesma coisa. Sexo e gênero, a mesma coisa. O que, que implica ela dizer isso? Se gênero é uma construção sex é, é, social, sexo também é. Ela vai além do que a gente imagina. Ela não está só dizendo que gênero masculino e feminino são construídos socialmente nas relações familiares que você aprende, com as expectativas da sociedade. Não. Ela está dizendo que corpo também é uma construção social. Sabe o que isso significa, irmãos? É complicado, mas, mas dá para entender. Por que que quando a gente vai na... A, a mulher grávida vai na ultrassom e vê lá... Um pênis diz que é homem, porque tem um pênis, não é óbvio? Para a teoria queer, não. E quem falou que só porque ele tem um pênis, ele é homem? E diz, não dava para eu ter ficado doida essa semana? Quem falou? O corpo construído de pênis como homem é uma coisa que falam por aí. Por que, que ele não pode ter esse, esse sinal corporal e ser uma mulher? E ser o que ele quiser? Vocês vão ver que o negócio é pior ainda, tá, tá, só, tá, vai piorar mais. Próximo, a teoria queer pressupõe que a identidade de gênero é performativamente constituída. Performance é um conceito da teoria da Judith Butler. O que é performance para ele? O que é um ato performativo? São atos que regem a formação da identidade de gênero, que são chamados performativos, porque são fabricados tanto por sinais corporais quanto por meios discursivos. O que isso significa dizer? Sinais corporais, um pênis é um sinal corporal. Ter pelo no corpo todo é um sinal corporal. Ter barba é um sinal corporal. Ter seios é um sinal corporal. Então, junta o sinal corporal 
com o meio discursivo, ou seja, o que se fala sobre ele. Então, um ato performativo é o seguinte, você realiza aquilo que é dito a você. Disseram para você que você é uma menina, então você vai agir igual uma menina. Disseram para você que você é um menino, então você vai agir igual um menino. Então, para ela, gênero não existe, gente. É isso que ela está dizendo. Não existe gênero, não existe sexo. O que existe é uma pessoa, é um corpo, é um ser humano. Para a autora, a verdade interna do gênero é uma fabricação, uma fantasia instituída e inscrita sobre, pega isso aqui, sobre a superfície dos corpos. Ela está dizendo que o gênero é como uma roupa que você veste, é como se fosse uma pele que você veste por cima da superfície do seu corpo. Vocês estão vendo alguma relação disso com a criminalização da homofobia equiparada ao racismo? Na PL 5002, ele vai dizer o seguinte, o gênero, ele é uma coisa que está dentro da pessoa, não tem como ela se livrar. Olha o que, que eles dizem, assim como o negro não tem como tirar a sua pele. Então, tá, você quer, quer dizer que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? A pessoa, se ela quiser, ela pode viver 80 anos da vida dela tendo conflito interno e se vestindo de acordo com o gênero que ela nasceu. O negro, ele não pode dizer assim, eu não sou mais negro. Ser negro é uma questão genética, é uma questão biológica. Vocês estão vendo uma, vocês estão vendo uma contradição absurda aqui? Porque uma hora eu digo que é socialmente construído, outra hora eu digo que é uma coisa que veio comigo. É uma coisa de pele, eu não tenho como me livrar, é como a roupa do Homem-Aranha Preto, que ele é vermelho, aí caiu aquele negocinho e ele, ah, e vai lá para perto do sino, só assim que ele consegue tirar aquela roupa. Os gêneros podem ser somente produzidos como efeitos de verdade, de novo, a verdade é só um efeito. Não é verdade mesmo. De um discurso sobre uma identidade primária e estável. Pro, bota a figura aí. Eu procurei não botar nenhuma figura chocante. Ali ela está perguntando assim, ó, é uma mulher perguntando para um travesti. Por que, que você se veste como mulher? Aí olha o que o travesti vai dizer para ela. Por que você se veste como mulher? Isso é teoria queer. Isso é teoria queer. Quem falou para você que saia é coisa de mulher? Isso é performance. É algo que disseram e você diz. E você faz. A teoria queer vai além, vai além da proposta feminista da igualdade de gênero. A, teoria, a proposta feminista é o quê? Segundo elas dizem, igualdade de gênero. A teoria queer brigava com as feministas. A, a Judith Butler, ela foi, ela foi né, criticada pelas feministas. Porque a teoria dela derruba o feminismo. A teoria da Butler derruba o feminismo. Porque ela vai dizer o seguinte, o movimento feminista, ele, ele procura direitos para uma classe, para um gênero. Só que o que, que a teoria queer diz? Não tem gênero. Para com isso, você está sendo sexista. Ela está dizendo assim, ô feminista, você está sendo sexista. Você está fazendo a mesma coisa que você diz combater. Aí fala, como é que elas deram as mãozinhas e saíram e foram andando pela rua, amiguinhas? Quando, quando foi? Foi na conferência sobre a mulher, em Pequim, no ano de 1995, que as feministas abriram espaço para a teoria da Judith Butler, porque ela não fala de desconstrução de gênero? Isso me serve. Já desses eu vi um candidato, um candidato já não é mais candidato a nada, ele era um, é um ex-candidato da oposição, que uma colega dele de, de ideologia falou para ele assim, a gente, você tem que ser mais unido, a gente tem que se unir. Ele falou assim, unidade coisa nenhuma, unidade só na luta. Olha o que ele está falando, eles não têm um pensamento único, eles não têm, mas na luta, 
Dá a mão aqui, colega. Vamos lá. Isso aí me serve nesse momento. Então, então vamos embora. Vamos derrubar. Ela não apenas nega, nega o, o que nós chamamos de gênero, né? E está dizendo que gênero é só uma, um sistema de separação. Tem a ver com relação de dominação, tem a ver com relação de poder. Bota a próxima figura. Queer é isso aqui, ó. Olha lá a primeira figura. Quem é o menino e quem é a menina? Quem é o menino e quem é a menina? Eu não vou arriscar. Aí você vai dizer assim, ah, a menina, a menina é a da direita porque está com cabelinho. Mas quem não garante que ali é o menino com o cabelinho comprido? Olha o outro rapaz que está ali, ó, metade mulher, metade homem. Se você tampa a metade do rosto dele, ele é um homem. Se você tampa a outra metade, ele é uma mulher. Se ele está andando na rua e alguém olha ele pela, pela esquerda, ele é uma mulher. Se alguém olha ele pela direita, ele é um homem. E eu também posso andar na rua assim. Exatamente assim. Qual o problema? Hoje eu acordei, quero ser os dois daí. Queer é isso. Olha esse outro menino aqui. Já, já falei, né? É o quê? É, é, é menino ou menina? Vou falar igual meu filho de quatro anos. É menino que usa cueca ou é menina que usa calcinha? É um homem, é um rapaz. Mas podia ser uma mulher, podia. Você olha e não diz. Porque o queer é isso. O queer, ele não se integra nem no masculino nem no feminino. O queer, ele viaja entre esses dois. Ele é o quê? Ele é nada. E para onde caminha o mundo pós-moderno? Para o nada. Qual é a filosofia que rege o mundo pós-moderno? Niilismo. A cultura do nada. Quando você morrer, você vai para o nada. Não tem nada. O que, que eu sou? Nada. Qual é, qual, é, qual é o seu gênero? Nenhum. Esse ali, o outro é o Jaden Smith. Ele é filho do ator Will Smith. Ele é o, um ícone da moda. Genderless. Sem gênero. Qual o problema? Uso saia. E daí? Ai, pastor, posso falar? Posso, pastor? Gente, será que a gente está agindo assim também? Vou botar só... Será que a gente está agindo assim? Sem gênero? Será que a gente não está contribuindo para propagar a ideologia? E o pior é que a gente faz, é, viraliza de forma crítica mesmo. A gente e viu... Ai, que legal, olha aquele, olha aquele artista ali, vou fazer igual. Você não sabe nem o que ele está fazendo. Você não sabe nem qual é a intenção dele com aquela roupa. Eu vou botar igual porque está na moda. Gente, a gente precisa parar para pensar, ensinar nossos filhos a ter senso crítico também. Calma que eu já vou chegar lá, espera aí. Ó, vamos lá. O que se diz é que o objetivo do debate sobre a desconstrução de gênero é dar visibilidade às minorias, né? a fim de que a sociedade passe a aceitar mais o diferente, como normal. Mas o que a agenda queer quer, gente? Derrubar a heteronormatividade, que é o quê? Qual é o padrão? Homem e mulher. É o, que, é o que conceitua a família, a união entre um homem e uma mulher. Heteronormatividade. Você nasceu e, se tudo der certo, você vai ser um, um heterossexual. É isso. Eles vão dizer assim, não. Não. Quem falou que a família tem que ser heterogâmica? Quem falou? E é para desfazer qualquer padrão de verdade. Gente, não é gênero. Eles usam as questões de gênero. Eles quem? O diabo, os principados, as potestades. O nosso problema não é a Judith Butler. O diabo usa essas pessoas usando a pauta de gênero. Mas o que o diabo quer é destruir toda a verdade. Todo, todo, todo padrão de verdade. 
A arte é um instrumento para impactar, perturbar os sentidos, confrontar a norma. Olha só, através da arte, das músicas. Vocês lembram do Queer Museu? Sabe o que, que um autor que eu estava lendo, agora eu já li tanta coisa que eu não vou saber quem escreveu isso. Ele disse o seguinte, a arte nunca, a arte nunca teve por objetivo trazer tranquilidade. A arte é para perturbar. Por quê? Eles usam o impacto, é o choque. É você ver aquela imagem e você se sentir chocado. Que isso, Jesus? Tem uns que o sangue de Jesus. A pessoa até clama. De tanto choque que sentiu ver aquela imagem. Por quê? É, ele diz que a arte vai causar um choque que vai servir como um machado quebrando o gelo. Cada imagem que você vê, cada filme que você assiste, cada novela, Cada música é como uma machadada na tua consciência, quebrando barreiras de moralidade. E é por isso que você não pode compartilhar isso nas suas redes sociais. Olha aqui a foto do Queer Museu, pastor. Olha que absurdo, pastor, vê aqui. Para que eu quero ver isso, amém? Não compartilhe porcaria. Não compartilhe imagens sensacionalistas. Não compartilhe imagens fortes. Porque é através da imagem que se dessensibiliza a alma, se dessensibiliza o coração. E uma vez dessensibilizado o coração, o pensamento pode ser mudado facilmente. Você vê as coisas e não sente mais nada. Você não se choca mais, não se espanta, porque já viu tanta coisa. Você vê as manifestações, aí o pessoal, olha a manifestação, olha o que fizeram aqui. A ideia é causar choque. Meu irmão, saia daqui com a tua mente renovada. Saia daqui pensando o seguinte, eu vou ver uma manifestação, eu não vou ficar mais. Jesus, amado. Você olha aqui, isso daí é para causar choque. Olha assim, ó, não vou dar ibope para isso não. Eu não vou dar ibope para isso não. E eu vou além, e eu vou além, em nome do Senhor Jesus, pare de compartilhar notícias de crentes que caíram, pare com isso, em nome de Jesus, pastor caiu, olha o vídeo do pastor com a amante, olha não sei o que, gente, olha que absurdo, pare com isso, sabe por quê? Fazendo isso, você está reforçando o discurso da serpente de que não há verdade no Evangelho. E o fato de alguém ter caído não muda que o meu Jesus morreu por mim. E não muda que essa palavra é verdade. Não muda que essa palavra é referência para a minha vida. Pare de compartilhar. É gente morta, tira a foto e compartilha. Tudo isso, gente, é para desensibilizar, para causar choque. E é para desconstruir. Ser queer não é meramente ser travesti, ser transgênero. É não se identificar com nada. É não ser preso a nenhuma norma. Vocês estão vendo? Gente, não sei se vocês estão enxergando. Isso abre caminho para pedofilia. Isso abre caminho para tudo que tu imaginar na vida. Porque se não tem norma, eu não reconheço norma nenhuma. Então tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Já dizia o livro. Passa para a imagem, por favor, da teoria queer. Mais uma vez, respira fundo. Vamos tentar entender isso aqui. Não vamos ficar doidos, não. Vamos surtar, não, tá? Ali a gente tem uma, uma primeira, o primeiro par. Vamos lá. Olha o que ele está dizendo. Teoria queer é isso aqui, ó. Eu sou um homem cis gay. O que, que isso significa? Que ele é um homem cis, ou seja, é um homem que se identifica com o sexo biológico que ele nasceu. Então, ele é homem. XY. Ok? Gay. Que gosta de outro homem. Que gosta de namorar com homens. Então, eu sou um homem cis gay. O outro... Eu sou, e eu sou um homem trans gay. Então, se ele é um homem trans, é mulher. O sexo biológico é mulher, XX. Mas é gay. 
Aí você fala, mas como que uma mulher é gay? Porque ela é um homem trans. E está namorando com um homem cis. Entenderam? Se os irmãos quiserem, eu dou uma cópia depois dessa folhinha para você tentar entender em casa. Olha o outro. Eu sou uma mulher trans lésbica. Uma mulher trans significa que ele é um homem. XY. Era um homem que se tornou mulher. Foi para o outro lado. E lésbica. Porque foi um homem que se tornou uma mulher que gosta de mulher. O outro, eu sou uma mulher cis pansexual. Oh, que diabo é isso? Eu sou uma mulher cis. Mulher cis, eu me identifico com o meu sexo biológico. Pansexual, eu sou de geral. Eu gosto de geral. Eu gosto de travesti, eu gosto de transgênero, eu gosto de transexual, eu gosto de homem, eu gosto de mulher, eu gosto de todo mundo. Isso é pansexual. Olha o outro. Isso é queer. Isso aqui, para mim, é a figura exata do queer. Nós somos pessoas não binárias. Pessoa não binária. Eu não sou homem, eu não sou mulher, eu não sou travesti, eu não sou transgênero, eu não sou transexual, eu não sou intersexual, eu não sou nada. Eu sou não binária. Ninguém me divide. Ninguém me divide em nada, eu não estou integrada a nada. Polissexual. Eu estou eu aberta a qualquer coisa. Tudo. Eu não me defino nada. Eu não sou lésbica. Porque eu não sou mulher. Então não pode me chamar de lésbica. Eu também não sou gay porque eu não me vejo como homem. Então também não pode me chamar de homossexual. Então eu sou poli. Aí olha aqui as frasezinhas que estão embaixo. Nós somos um casal queer capaz de se reproduzir. E aqui está a desconstrução da família. Por quê? Olha que descobrida eu fazer. Ó. O que, que tem ali? XY, XX. Próximo. XY, XX. Próximo. XY, XX. O que temos aqui? A descoberta da heterossexualidade. Só que olha aqui, minha gente, aqui está o pulo do gato. Aqui está o pulo do gato. Nós somos capazes de nos reproduzir. Nós podemos constituir família porque sou homem e sou mulher. É um homem e uma mulher. Eu não preciso de uma lei que vete o casamento homossexual. Enquanto nós estamos brigando com propaganda, o diabo está nos dando a volta. Olha, isso aqui ó, é um homem e uma mulher, pastor, não precisa de lei nenhuma. Se eles se casarem e tiverem um filho, é a nossa família. E assim vai se reproduzindo, e se reproduzindo, e se reproduzindo, e cria uma geração sem referencial de homem e de mulher, de masculino e de feminino. Uma, uma geração sem referencial de verdade. Eu estou terminando, eu já devo ter passado um milhão de anos do, do, do meu tempo. Eu estou terminando, pastor. A gente deu essa volta toda para dizer que é isso aqui. ó. Pode passar o próximo. Para chegar a essa incrível descoberta. Criou o homem, criou Deus o homem. A sua imagem, a imagem de Deus, o criou. Homem e mulher os criou. Meus irmãos, eu quero fazer uma, uma observação final. A lei do seu país garante a você o direito de você dirigir a educação dos seus filhos. A lei do seu país garante que você pode ensinar o seu filho e que terceiros, como a escola, venham ensinar o seu filho de acordo com as convicções da sua família. 
Ninguém pode ensinar nada para o seu filho contra as convicções que você implementa na sua casa. A lei também garante a liberdade de expressão. Eu posso chegar aqui em cima e dizer que o comportamento homossexual é pecado. Eu posso dizer. Não apenas pela autoridade da palavra de Deus, mas pela lei do meu país. Ela garante também a minha liberdade religiosa, a liberdade de crença, a liberdade de me expressar e de dizer no que eu creio, no que eu acredito. Nós, como cristãos, precisamos defender os nossos princípios sem nunca esquecer do amor. Ofender e tratar as pessoas com preconceito não vai levar a nada, vai reforçar a ideologia. Eles dizem que amam, olha lá. Mas eu chego na igreja e me olham torto. Eu chego na igreja e me afastam. Eu estou falando do que eu escuto. Deles mesmo. Não estou criticando a igreja. Eu estou dizendo do que eles falam. E que o amor, nós não temos esses princípios. Ofender, agir com preconceito, não, não, são, não é esse o ensino que a palavra nos dá. E eu quero fazer um apelo para os pais. Um apelo. Converse com seus filhos. Dê atenção para o seu filho, dê atenção para a sua filha. Observa. Será que nós, pais, estamos perdendo a capacidade de observar? Está na sua cara, meu irmão. Está na sua cara, minha irmã, que seu filho não está bem. Quando você fala com seu filho e ele vira os olhos assim, ó, observa. E ao invés de você dizer, me respeita que eu sou tua mãe. Simplesmente dá as costas, fala... Minha filha, por que, que você teve esse comportamento? O que está que acontecendo? O que, que você está se sentindo? Como é que você está se sentindo? Que frustração é essa que você está virando os olhos? Abre para o diálogo, abre para ele dizer o que, que ele está pensando. Porque hoje nós estamos na era da internet, minha gente. É só botar no Google que o Google responde. Você não quer responder? Você tem vergonha de falar de sexo com seu filho, com a sua filha? O Google não tem. E até os pequenininhos, hoje tem comando de voz. A criança aperta lá, sexo. Não precisa nem aprender a ler e escrever. Por favor, quando eu falo de observar, de conversar, Reative a afetividade com seu filho, a ligação afetiva, demonstre amor, beije, abrace, dê carinho, inspire confiança e principalmente, seja um referencial de Cristo na sua casa, porque isso é que é a verdadeira resistência, meu irmão. Porque no mundo onde as, os referenciais de verdade querem ser derrubados, a maior resistência que nós temos é firmarmos cada vez mais o nosso padrão. Sermos cada vez mais um espelho de Cristo para os nossos filhos. Sermos um padrão de santidade, um padrão de zelo, de mostrarmos para eles que não nos comportamos, que não é uma questão de, de, de ditatorial. É porque somos também regidos pelos mesmos princípios que passamos para eles. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor abençoe a sua igreja e nos dê força e nos dê coragem para nos posicionarmos. Amém.